Devinder Sharma, for the dialogue uh, in humanity, yeah. we need to share together about our experience, citizen movement and agriculture, uh, food sovereignty. It's very important for us to hear about our experience. You know, some years back, uh, must be 20 years back, I happened to be traveling in uh, rural Bihar, one of the provinces in North uh, Eastern India. And uh, I met a poor lady, we were sitting and talking. And then she was crushing stones. And she said, uh, I said, it's hot sun, it's noon now, I'm going to have my food, I'm carrying a tiffin with me. Why don't you also break away, break for food? This lady laughed or giggled. So I said, what's wrong? She kept quiet, she was under a veil. And then I asked my friend who was accompanying me, that, please ask her, why did she giggle? She told that man that, uh, look, you should have known that uh, we don't eat anything. So in a country which is, go which is basically a net exporter of food, India is a net exporter of food, it was quite shocking me to understand that this lady who crushes stone does not eat food. So I asked her, uh, out of curiosity, then what do you do? How do you survive? Then she narrated a story that there is a plant, a root plant in, uh, in that part, in the tribal areas, which is like potato, but it has hairs on the outside. Uh, in the local dialect, it's called genthi. Now, what the poor people do is to peel off the skin, cut it into pieces, put it in a uh, muslin cloth, and hang it in the running water, so overnight. So when you hang it in the running water overnight, the bitterness goes away. In the morning they will eat it, and it kills your appetite for three, four days. So I went and took that uh, ganthi myself, and believe me, for three days I did not look at food. Now that gives you a, a, a shock, that you know, that what we believe is development has not reached the bulk of the population or, or even a significant portion of the population. That actually changed me um, uh, or convinced me that I should quit my job as a journalist and uh, do something where I can raise their voice, the voice of those who have no voice. So I think that was a turning point for me. But when I look at, compare that event with the global situation now, I realize that that situation has actually worsened globally. Why I'm saying this is because the FAO, the United Nations, the Indian government, the, the French government, they all work out how many people have come out of poverty or hunger, but actually they play around with the figures. So can you imagine the FAO is now telling us that 1700 calories is good enough for you to be called well-fed or not hungry. 1300 for people in Palestine. 1300 if, if I have a good sumptuous lunch, you will have about 1300 calories, uh, you know. So how can, how can we be fiddling with the figures just to bring the poverty people uh, percentage down? In reality, it is much more than what is being projected now. Let's say we are saying 850 million people go to bed hungry. I guess it's almost double uh, because even in India alone, we would have the same number of people going to bed hungry every night, uh, despite the government uh, giving us a, a low estimate. So what I'm trying to say is that uh, the, the situation is worsening year after year, and much of it is now prevalent through the inequalities that we talk about. So you have a globalization, you have the economic growth, and you have the uh, you know privatization trying to build up all the wonderful cities and everything technology rich and so on, but that is creating a disparity which is uh, going to divide the world into already we have north and south but it is dividing the north uh, would be carrying uh, or would be the food suppliers the south would be always standing with the begging bowl in front of them that's the game that is being played and when you look start looking into all these things that is how you realize oh my god we didn't understand that so as as a journalist or as a, as, a, as somebody who wanted to take up this message i think the bigger challenge is how to decipher it how to explain it in as simple words as possible to the ordinary people. Ordinary people are not foolish. It's only that they are unaware of the realities. The moment you bring the realities to them, they are the ones who will stand up. They are the ones who will be actually taking up the arms, in this, arms not in the uh, literal sense, but in the sense that you know, they will raise their voice. And I think that is what is going to bring about change. So today I find that we have reached a stage 
where people are aware. People are aware they're facing different problems in different parts of the world. All you need is somebody to connect them. And I think if you connect them, you have it. And is this possible? In my understanding, yes. Why? There was a time when the sun would not set on the British Empire. And imagine at that time there were no human rights, there were no TV cameras, there were no democracy, and people could just disappear or could be made to disappear. Nobody imagined, if you read Mahatma Gandhi, uh, he, he's himself saying that nobody imagined at that time that someday we will be free of the British Raj. But imagine, few people took up the courage, people like Gandhi jumped in, and of course, the, the, the British Empire crumbled. Today, the sun does not set on the multinational corporations. You know, the, it's the multinational corporations which rule the world. So you might not be dependent upon one Gandhi. Maybe you need 100 Gandhis. But if you have 100 Gandhis, I'm sure this empire will also crumble. So I think we are at a stage or a cusp, as they say, uh, where, where we can bring about that change. We can bring about that uh, uh, one world that we all talk about, it is possible and the time is now. So it's a very good uh, hope uh, for the future and for today. Um, what kind of message that uh, it is mm, billion of citizens come and stay, uh, stay up? I think th this question has been asked to me a number of times as to, uh, let's say, coming from India, as to what do you expect, let's say, American, America to, to do to, to India. When I go to Europe, they ask me the same question, uh, what do you think uh, we, know we should do for India? Uh, I'm just giving one example of India. It, I think it holds true for all developing countries or all poor countries. I think my answer has been, uh, everywhere I've said this, leave us alone. If you leave us alone, we know what to do. But if you try to interfere with us, you're actually trying to uh, solve your problems at our cost. So if you leave us alone, let each country evolve in its way. Let each country be a national sovereign state. Let each country be food self-sufficient. And let each country take care of its poverty. Of course, I'm not sh saying that you can't be sharing. You have to share. You have to learn from each other. But each country must take its own steps. Now, why? I can explain that. And how? You know, I India is a country which, in the 1960s, was written off. A book called uh, Famine 1975 by two brothers, uh, Paddock brothers, said that half of India would be led to a slaughterhouse by the end of 70s. And then came the Green Revolution. You know, it was, you know, technology came in from the West, all the other strength. That's what I'm saying, take, take whatever is uh, ap applicable. But then we built up a system where we became self-sufficient and we are not written off, of course. China did the same. But look at those countries 30 of them or 34 of them in Africa, which have still not done anything with food security. So the point is, they would always be in an economic situation when they would be dependent upon the rest of the world. So it is very important if you really want to build up your economic sovereignty, it has to start with food. So if you are food secure, you, can, you take the first step. Now comes to the second step. Now today, every country is, is, of course, we live in a globalized era. But in that globalized era, what has happened is, the rich and the crook, they have come together. So they have formed a stronger alliance. You know, every country has a north, every country has a south. The north has come together, joined hands, and they are only exploiting the south of each country. Now, I think the time has come when if the good people come together, if the good people join hand, that will be uh, good people everywhere in the world. I think that will trigger off the uh, real globalization when we can take on the evil forces who are trying to exploit. That exploitation process, uh, I think, can be handled now because three things are happening. One, the world is faced with a terrible food crisis. 2007 food crisis is quite before us. 2008 economic crisis is before us. Then the environmental crisis, the greenhouse and the global warming is before us. So all the factors that can really shake up the human population or humanity are there before us. So all we need today is somebody to trigger off that uh, you know, process by which a change can occur. And I, I believe in one thing, that you trigger off from India, you trigger off from France, or you, anywhere. One man does it, you'll see a domino effect taking place all over the world. And the world has seen a little example of it, a little trailer of it, by way of the Occupy movement, the Arab Spring, and the India against corruption in India. The India. So that happened in uh, three different parts, happened independently. But I think now is the time to really bring that anger out 
uh, not only streets but anger out in a way that we can really look for that change when everyone in the world becomes equally happy. It's possible. It's possible. And it also is economically answerable because the answer given to us is unless the, there's growth, there will be no development. I think this is the biggest fallacy. We have to break through that uh, understanding. We have to explain that if there is development, if people get jobs, the growth automatically takes place. If people are well fed, the growth takes place. If people are you know, removed out of poverty, growth takes place. But just to expect 85 people uh, world over who have half the wealth of the, of the world to, to, to uh, ensure that everyone is uh, well fed or taken care of uh, from, or removed out of poverty or uh, the inequality goes away is, 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 is a, a fallacious uh, uh, thought. And I think that's not the way forward. So that growth paradigm uh, is now at the verge of collapsing, I would say. All we need is, as I said, we need 100 Gandhis to trigger off that uh, moment everywhere in the world. And the, and the change will come. It will come in my lifetime, so let's be very sure for that. Yeah. Yes, sure. And what about empowerment of young people? It's important, I think, in India, but also in all, all over the world. But the empowerment of young people has, is linked with job security. I think the biggest task, therefore, the challenge for us is to create jobs. And if, if there are jobs, I think everyone knows uh, how to be empowered. So the, the challenge is, jo is jobs, creating jobs, jobs. I've been asked this question. What do you think should be the, the new economic agenda uh, for the, or the political agenda for the, uh, you know, the party that comes to elections, after the elections, wins elections in India? And my answer to them has been very clear, crisp, that jobs, jobs, and jobs. Forget about growth, forget about everything. You create jobs and that will automatically trigger economic growth. So I think that younger people are looking towards, we can call them entrepreneurs, they're all entrepreneurs, but they need jobs. So you have to create opportunities for them that they can be employed. And I think if they are not employed, that anger will be very, very, very dangerous for the planet. So I think younger people definitely needs what you call empowerment, but needs through that, uh, through the process of jobs. Thank you very much, Levin My pleasure. Yeah. Donc je suis avec, euh, avec Patrick Vivray et, et Patrick, nous venons d'avoir cette rencontre avec euh, Devinder Sharma. Euh, J'aurais voulu savoir ce que t'inspire euh, l'expérience indienne et, et dans quelle mesure nous pouvons, nous, ici en France, en Europe, euh, tirer justement des, des idées ou, ou une inspiration de ce qui se fait euh, et de ce que se vit surtout en ce moment en Inde. D'abord, euh, euh, avant même une inspiration au sens intellectuel du terme, il y a une... Euh, une sensation, quoi. C'est-à-dire, on, on est en face d'une initiative euh, citoyenne qui, euh, a priori, euh, vu du point de vue réaliste, euh, était considérée comme impossible, euh, infaisable, et qui euh, réussit, puisque y compris euh, ça se traduit euh, in fine dans l'État de New Delhi par euh, euh, avoir euh, des représentants en nombre euh, important, 28, euh, alors même que c'était considéré comme impossible. Et ça, c'est parce qu'il y a du désir, il y a une initiative euh, citoyenne euh, forte et avec des, des gens qui sont euh, complètement convaincus de leur euh, projet et en cohérence dans leur attitude personnelle avec le projet euh, collectif. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort et qui doit nous, nous inspirer dans d'autres initiatives. Et puis ensuite, pour rentrer plus précisément dans l'inspiration, j'ai été très frappé du fait que, Contrairement à ce qu'on nous dit toujours que dans les pays émergents, euh, euh, l'obsession de la croissance euh, elle est incontournable et que c'est un luxe des pays dits développés que de critiquer par exemple le produit intérieur brut, et bien pas du tout. Voilà une initiative citoyenne qui construit avec les fermiers tout un mouvement d'éducation euh, populaire autour du fait que dans les indicateurs de richesse tels que le produit intérieur brut, il y a quantité de, de destruction, de nuisances, etc. Donc la, la réappropriation démocratique euh, de la notion de, de richesse, pour le coup, moi, m'inspire beaucoup parce que on a créé sur ce plan le collectif richesse, le forum pour d'autres indicateurs de, de richesse. Je trouve ça extrêmement intéressant que ça puisse euh, se passer dans un pays comme l'Inde. Et puis, euh, l'autre euh, élément très important, c'est qu'on voit bien à travers cette expérience que ça joue aussi 
à l'échelle mondiale. Dans la suite de l'échange avec lui, on lui a posé la question, est-ce que, en s'inspirant des méthodes et des approches qui ont été celles de leur partie en Inde, est-ce qu'il ne serait pas venu d'imaginer ce qu'on pourrait appeler un parti des citoyens de, de la Terre Et il nous a répondu, oui, c'est le bon moment. Donc on, on sent bien qu'on est rentré dans une phase où l'émergence d'une conscience planétaire, d'une conscience citoyenne planétaire est possible, et où la possibilité de faire converger des énergies citoyennes dans cette perspective, le terrain est, est mûr, et ça c'est une aventure absolument enthousiasmante. Est-ce que tu vois des éléments pratiques donc, dans l'expérience de ce parti, le parti de l'homme ordinaire, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, dont nous pourrions là aussi tirer un apprentissage par rapport peut-être là cette fois-ci au contexte français, euh, dans cette émergence citoyenne qui a lieu en ce moment, où il y a une recherche effectivement de créer des ponts, créer des liens, où il y a une interrogation et pour certains déjà un acte de poser un parti de citoyens. Est-ce que tu, tu vois là des, des choses qui pourraient là aussi nous aider à réfléchir sur notre propre démarche, euh, la démarche euh, D'abord, justement, le, le fait de s'appeler euh, partie des hommes au sens d'être humain euh, ordinaire, ça c'est quelque chose de très fort, parce que dans les systèmes démocratiques euh, occidentaux, on est tellement aspiré par le, le star system qu'on est tiré du côté de la démocratie de, com de compétition. Si on part des citoyens ordinaires, c'est la coopération et la collaboration qui devient déterminante et qui se traduit y compris par d'autres modes, euh, par exemple de choix des candidats. Euh, tu lui as posé la question à un moment donné, ben, oui, il euh, y a aussi des modalités de type de ce qu'on appelle euh, ici euh, des modalités de type élection sans candidat, où il y a des personnes connues, si tel le, le petit-fils de, de Gandhi, mais qui, euh, c'est pas simplement parce que les petits-fils de Gandhi, c'est parce qu'ils correspondent aux critères du mouvement euh, citoyen lui-même euh, qu'il est accepté. Donc ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut appliquer. Et puis, je suis aussi très sensible au fait qu'on a besoin de démarrer par quelque chose qui soit simple, populaire, compréhensible. Alors, par exemple, dans leur cas, c'est la, la lutte contre la corruption. On pourrait dire, par exemple, que pour l'Europe, le, euh, à un moment où le, tra le traité transatlantique euh, européen, si on le laisse faire, il est en train euh, de donner la priorité aux droits des multinationales sur le droit des peuples, eh ben, que demander un référendum citoyen sur ce, ce traité, donc pour faire vivre la démocratie européenne face à cette euh, captation de démocratie par euh, l'économie, voilà une idée qui pourrait être euh, simple à, 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 à proposer. J'ai été frappé aussi, euh, il voulait avoir euh, ton, ton regard là-dessus, par le travail d'explication que notre ami De Winder fait pour démystifier un certain nombre de mots, de mots euh, derrière lesquels se cachent d'autres mmh. choses, euh, qui est en parallèle avec tout le travail que mmh. tu as fait euh, sur la, la partie économique. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses que l'on peut, là aussi, tirer de leur expérience Comment on, on met ça à la portée, effectivement, peut-être, des personnes qui ne connaissent pas bien ces questions-là, pour démystifier tout un vocabulaire derrière mmh. lequel, quelque part, on va Ah oui, ça, moi, j'ai été également très frappé de, de ça, parce que ça, c'est un enjeu d'éducation populaire majeure, parce que ce qu'on peut appeler la novlangue, la novlangue notamment de l'économie dominante, pour reprendre l'expression d'Orwell dans son roman 1984, c'est qu'un système de dominant, il va tordre des mots du langage courant pour leur donner un autre sens. Moi je prends souvent l'exemple, un mot comme valeur, qui est un mot très fort, qui veut dire la force de vie, ben, si on transforme ça en value for money, on identifie la valeur à la monnaie, si on rajoute le but d'une entreprise, c'est de la création de valeur pour ses actionnaires, on est dans ce que j'appellerais un coup de force sémantique. Et ça c'est très important parce que le droit à revisiter les mots, à se les réapproprier et à opposer une alternative à la façon dont le, la novlangue dominante cherche à enfermer les, les mots, ça c'est à la portée de tous les mouvements 
citoyen, c'est un vrai travail d'éducation populaire et qui libère tout de suite l'imaginaire. Parce que no, notre premier habitat, c'est celui de, de nos mots. Si les mots nous enferment, au lieu de devenir au contraire euh, des fenêtres ouvertes sur le possible, eh bien, nous sommes coincés. Donc euh, c'est effectivement une perspective tout à fait passionnante. Peut-être pour conclure cette, cet entretien, que, quelle perspective tu vois pour les, les, les mouvements citoyens dans les années à venir par rapport aux enjeux évidemment électoraux, mais peut-être pas seulement euh, quelle, quelle perspective tu aimerais donner, quel souhait tu aimerais formuler en termes de dynamique, en termes de, de progression, en termes de peut-être de, de partage plus fort euh, de, de tous, les, tous ces enjeux, euh, si tu devais en quelques mots nous, nous dire ben, un petit peu le, le, Pour moi, l'enjeu en, principal sur lequel le 21e siècle va être un rendez-vous absolument ma majeur, c'est la capacité de, de l'humanité à réussir ce, ce moment de vérité où elle peut se perdre. Hein. Euh, le récent rapport financé par la NASA nous dit si on continue dans la direction actuelle, destruction des écosystèmes, creusement des inégalités sociales, on va vers un effondrement mondial comparable à ce qu'ont été les effondrements d'empires, de civilisations, mais cette fois euh, à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est la face sombre du processus. Comme le dit souvent Edgar Morin, en même temps, ces défis créent les conditions d'une destinée commune. L'humanité commence à dire « je », à avoir conscience d'un destin commun. C'est toute l'émergence de ce qu'on peut appeler le peuple de la Terre. Et ce peuple de la Terre, il est composé de la diversité de ces peuples et de ces cultures, mais en même temps, il n'a qu'une seule Terre. Et la façon dont il apprend à vivre sur cette terre, à la rendre habitable, à la préserver et en même temps à, à, à apprendre à mieux s'aimer lui-même parce que la grande question de l'humanité la plus difficile c'est que c'est une espèce qui ne s'aime pas et nous sommes confrontés à ce que disait Luther King, il nous faut apprendre à mieux nous aimer comme des frères et sœurs ou nous préparer à périr comme des imbéciles. Donc si on se situe dans cette perspective, on peut dire l'humanité risque le tête à queue risque la mortalité infantile, parce que par rapport à d'autres espèces, le prétendu homo sapiens sapiens, euh, il est vraiment complètement dans l'enfance, mais il peut aussi, comme nous le disons dans les dialogues en humanité, grandir en humanité et réussir dans l'ordre de l'humanisation le saut qualitatif qui a été celui dans l'ordre biologique de l'hominisation. Et alors, à ce moment-là, il y a un champ absolument magnifique pour une aventure humaine qui monte en degré de conscience et en degré de qualité relationnelle. Donc osons le mot en qualité d'amour. Et ça, c'est un défi magnifique. Merci Patrick.